تخيل معايا انك لمدة 24 ساعة هتسيب زحمة المدينة وتروح تعيش وسط الطبيعة في حتة من اجمل الاماكن على الارض مش بس كده لا انت هتعيش تجربة مختلفة هتعيش حياة كاملة جوه اتوبيس صباح الخير احنا صاحيين بدري النهارده الساعة ستة صباحا نتحرك دلوقتي عشان نروح اسكتلندا المكان اللي احنا هنبات فيه او الباص اللي احنا هنبات فيه هو اصلا في اسكتلندا في اطراف اسكتلندا فمشوار طويل ست ساعات ونص سبع ساعات يعني شوية حلوين عايز اقول لكم ان احنا بعد سواقه 8 ساعات واكتر شويه لان انا تهت حبتين في الطريق وصلنا وسط اللا شيء ولكن في نفس الوقت وصلنا عند الباص هو ده الباص هو ده الباص اللي احنا هنبات فيه النهارده سيبكم من اي حاجه المنطقه جمال يعني مش طبيعي خضره وانهار وجبال تقعد في الباص ده تنام فيه تروق على نفسك وبس تفصل بقى عن العالم تماما بسم الله اللي هنا اولا الباص مش محتاج مفتاح لان الباص بتدوس كده بيفتح عادي جدا اول حاجه جنب الباب حاطين لك هنا هاند سانيتايزر عشان الكورونا والكلام ده كله وبعض المنشورات للاكتيفيتيز اللي موجوده هنا في المنطقه عشان اللي انت عايز تعمل اي اكتيفيتي ده طبعا كرسي السواق هو يعني هم سايبينه تحفه زي ما هو ما بيعملش اي حاجه خش بقى كده تلاقي المطبخ اول حاجه على اليمين مطبخ كامل متكامل يعني فيه كل حاجه حاطين هنا بوتاجاز فرن شاي وسكر وسكاكين ومعالق وكل الكلام ده كله وطبعا حاطين شويه حاجات حلوه لزوم الضيافه كيك وبسكوت والحاجات الحلوه دي كلها بعد المطبخ هنا على الشمال عندك السلم ده اللي هيطلعك على فوق طبعا ما كانش هينفع يعملوا شقه كامله متكامله في باص دور واحد كان لازم يعملوه في باص دورين الدور اللي فوق هو الدور اللي انت بتنام فيه في السراير وكل حاجه هنطلعها كمان شويه ولكن هنا عندك كل المستلزمات بتاعه المطبخ الاطباق كوبايات الكاسات زيت ومش عارف ايه يعني ما شاء الله هم مجهزين البيت ولا تجهيز عروسه لسه داخله حالا بس هي الفكره مش في التجهيز لان هي كلها حاجات عاديه انت ممكن تشتريها من اي حته ولكن الفكره نفسها في ان انت تستخدم المساحه دي وتوظفها عشان تعمل شقه كامله متكامله ف ما شاء الله يعني عاملين شغل عالي الدور بقى ده فيه ايه ده برده هنا فيه معالق وشوك والناحيه الثانيه هنا عندك ثلاجه واخده مساحه كويسه عاملين صراحة معانا واجب وجايبين لنا ازازة لبن من المزارع بتاعة المنطقة ودي الصالة الصالة وفي هنا بقى تلفزيون ودي دفاية الصالة بقى هنا حاطط لك سوفا بيد ده ممكن تتقلب يبقى سرير وعندك هنا المفروض ان دي الكنبة اللي ورا في الاتوبيس طبيعي يعني فهم سابوها زي ما هي وقلبوها قاعدة بقى زي سفرة حطوا كمان كراسي هنا بحيث ان انت تبقى عندك سفرة العيلة كاملة وهنا برضو ايه قاعدة كده لطيفة حاطط لك هنا بقى في الاخر ايه كتب عشان لو عايز تقعد تقرا تجيب كتاب كده وايه تقعد تروق على نفسك في الكنبة الاخيرة من الاتوبيس لا حوار جامد مشروع حلو التفاصيل اللي معمولة وان هم استخدموا كل حاجة صح باينة ومطلعة الموضوع حلو When we moved up here we wanted to have a more self-sufficient low impact kind of lifestyle uh, but we needed a way to fund that uh, obviously we can't live on nothing unfortunately and wanted to go along the lines of a cabin maybe or a pod so somebody else had converted a bus uh, to live in and travel around in and I think that's becoming more and more popular uh, for people to do so uh, on my wife's birthday I traveled down to Runcorn and brought a bus تعالوا بقى ايه نطلع الدور اللي فوق نشوف غرف النوم خلينا نقلع الجزمه الاول هنا قبل ما نطلع وعجبني جدا حوار السيراميك ده اللي هم حاطينه شغل كده حس ان هو مغربي على ستايل عربي عشان بحيث ان المطبخ يبقى مختلف عن بقيه الارضيه الثانيه تعالوا بقى نطلع فوق ده طبعا السلم العادي بتاع الاتوبيس سايبينه زي ما هم تخش كده دي اول غرفه نوم المفروض ان هي غرفه النوم بتاعت الاطفال سرير فوق وتحت وبعد كده هنا بقى الحمام الحمام ده بقى يعني جامد جدا ده التواليت والحوض برضه حوض شكله كامل طبعا انت في الحمام محتاج خصوصيه فايه 
بتنزل كده الستاره دي مفيش غير منظر طبيعي كده على اليمين شجر فمحدش شايف حاجه انت بس شايف شجر قاعد استمتع بالشجر طبعا الحمام ده بيتقفل يعني عاملين له مجرى بيتقفل خالص دي خلاص شفناها اول غرفه في بقى هنا دولاب يعني هم حاطين دولاب في حته انت ما تتوقعهاش اصلا وبعد كده الغرفه الاساسيه والسرير بالمنظر الجامد قوي 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 ده تبقى انت نايم وسط الخضره والطبيعه انام وسط الخضره دي وانسى العالم يعني اجمد ما كنت اتخيل يعني انا كنت حاجز اولا الباص ده تقدر تحجزه عن طريق اير بي ام بي فبالصدفه لقيته ولقيت ان هو مشروع جامد جدا فقلت لا لازم أن اجي اشوف الجمدان ده ايه I wanted the space to be as kind of cozy but open plan as possible. I wanted to try and finish it to quite a nice standard rather than just putting, you know, a bit of benching in and, and whatever. I wanted it to, you know, people to come and enjoy and be able to relax in the space. غيرت هدومي وطبعا الدنيا بدات تليل لان انا نص اليوم ضاع في الطريق. هي دي المشكله الوحيده ان المكان بعيد بس هي دي حلاوته ان هو بعيد عشان هو منعزل. احنا حرفيا يعني في اخر حته في اسكتلندا. طبعا انا عشان عارف ان انا جاي هنعزل تماما فجايب معايا اكل. جايب معايا بيتزا نحطها في الفرن وناكلها ونقعد بقى ايه نرتاح واحده بيتزا مارجريتا بسم الله بينما البيتزا بتتعمل واحد ايه يقعد كده يتفرج على الغروب كان نفسي معايا الاولاد طبعا هم عندهم مدارس وكده ان شاء الله باذن الله مره ثانيه اجيبهم واجي هيبسطوا قوي بالباص شويه بيتزا من الاخر يعني شيف ايطالي بيعمل بيتزا طبعا مش اي حد يحط بيتزا في الفرن يعني السؤال بقى هنا هل التلفزيون شغال؟ شغال هو انت مش حاسس بغربه يعني انت مش حاسس ان انت عايش في اتوبيس لا خالص انت عايش في شقه عاديه جدا كامله متكامله تخيل بقى انت بتصحى على المنظر ده لا تحس كده ان انت صاحي بتستنشق هواء طبيعي الواحد محتاج له سفريه زي دي مثلا في السنه مره عشان بس ايه يظبط الدماغ ويعدلها كده كفايه بس ان انت بتصحى على صوت العصافير احلى حاجه الحاجات اللي هم احتفظوا بيها من الباص وما شالوهاش زي مثلا دي الاضاءه بتاعه الباص لو انت عملت كده تجيب لك ايه باص ستوبينج يعني دي المحطه الجايه اللي تنزل فيها فالباص هيقف وانت تنزل الناس اللي بتبقى الدور اللي فوق ما بتبقاش عارفه فهم عاملينها هنا عشان الحمام لما انت تبقى داخل الحمام جوه وقفل على نفسك ومنور دي اللي بره يعرف ان في حد في الحمام نفس الكلام مع الزرار ده الزرار ده اللي هو بيبقى عند السلم المفروض انت لما بتدوس عليه بتعرف السواق ان انت خلاص عايز تنزل المحطه اللي جايه فبيقف هنا هم عاملينه عشان ينور النور بتاع فوق غير طبعا بقى العلامات اللي موجوده في كل حته في الباص اللي هو ممنوع التدخين على الباص وخلي بالك وانت نازل على السلم كل الكلام ده الفراخ حرفيا واقفين بره الباص السلام عليكم عاملين ايه الفطار النهارده تكملة لمزاج الروقان والمزاج العالي فهو فواكه بس فواكه لان انا حاسس ان هو ده الجو العام يعني هم هنا اصلا عندهم بيزرعوا كل حاجه بنفسهم يعني هم مش بس عندهم دواجن بيجيب لهم بيض وخرفان ومش عارف ايه والكلام ده كله لا هم كمان عندهم مزرعه حاطين فيها كل حاجه شويه كده لما جون يصحى يبقى خليه يدينا جوله في المزرعه بتاعتهم Again, my wife's a very skilled gardener. Um, she worked at Wisley for many years, studied there. This is her thing, this is what she loves doing. Always uh, works incredibly hard in the garden, also has uh, clients in town that she gardens for. Uh, we've harvested a lot of our potatoes now, French beans, runner beans, um, purple sprouting broccoli, onions, garlic. I sow and sell um, edible, edible flowers um, to the restaurants in town. Thank you. 
نقفل الباب عشان ايه كده تكون رحلتنا انتهت في الاتوبيس الجميل ده هتوحشني والله بس وعد وعد ان انا ان شاء الله اجيب الاولاد واجي لان يعني كانت تجربه جميله واحب ان هم يجوا معايا فيها هسيب لكم اللينك بتاع حجز الباص في الديسكربشن لو في اي حد حابب ان هو يجي لو انت في اسكتلندا او انت لو انت زي في انجلترا يعني في حته بعيده جدا وعايز تيجي برضو تعالى <تصفيق> انا بالنسبه لي كانت تجربه جميله جدا وهسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن لو حد حابب يحجز ويجي وناس جميله جدا يعني جون وميج مراته وناس محترمه جدا وعندهم طفلين زي العسل فبس يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو بيفرق جدا مع الفيسبوك واليوتيوب ان انت تعمل لايك بس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي في حاجات جامده قوي 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 انتظروها سلام